Elektrikli otomobil istiyorsunuz ama bu menzil işi size inanılmaz korkutuyor. Evinizde, çevrenizde şarj etme olanağı yok. Şehirler arası uzun yol gidiyorsunuz. Bitmedi. Bir de araç 4x4 olsun. Hem araziye girelim hem karda buzda güvenle gidelim diye olabilirsiniz arkadaşlar. İşte bugünkü konuğumuz Nissan X-Trail E-Power. Bitmedi bir de E-Force. Yani 4x4 bir araç. Önde bir, arkada bir iki tane elektrikli motoru var. Ben de araziye geldim. İlk olarak arazi yeteneklerini deneyeceğim. E peki yanımızda da birinin bulunması lazım. Kim gelsin? Arkadaşlar öyle bir karşılaştırma yapmayacağız ama girdiğimiz arazilerde bu gördüğünüz V8 Defender'da olacak. Hem Defender'ın gidişini göreceksiniz hem de Nissan X-Trail E-Power E-Force'u. Yanımda kim var? Oranlı Adventure Team yani Efe var. Murat abi biliyorsunuz 6x6, 8x8 ünü modlar. Yani arazi hayatı onlarda. Ne diyorsun? Menzili sorunsuz bir elektriklimiz var dört çeker. Gerçekten elektrikli araçlara oldukça önyargılı biri olarak ilgimi çekti. Deneyeceğiz, göreceğiz bakalım arazi performansı nasıl. Bu araçla ben tam 1200 kilometre yol yaptım. Hem şehirler arası hem Ankara hem de İstanbul şehir içi. Bu tüketimleri de arazi videomuzun hemen arkasından devamı olarak gerçek yol tüketimini sizinle paylaşacağım. Aynı Kaşkayi E-Power videosunda olduğu gibi. Sana bir sorun var. Tabii. Senin bir tezin vardı. Benim çok ilgimi çekti elektrikli otomobillerle ilgili. Ya bir mühendis olarak elektrikli otomobiller hakkında bir araştırmam da var aslında. Dünya elektrikli otomobilleri hazır mı şeklinde. Bunun bir aşamasında elektrikli otomobil kullanmayarak Benzin parası vererek zamanı satın alabilirsiniz aslında. Zamanı satın alabilirsiniz. Bakar mısın? Elektrikli otomobiller atılmış. Gerçekten sağlam bir böyle. Sağlam bir tez olduğunu Evet böyle. çok sağlam. Ki ben de sonuçta kablo ile şarj olan bir tam elektrikli araç kullanıyorum. Ama burada nedir arkadaşlar? Üzerinde bir benzinli jeneratör olan ve tam elektrikli hem de 4x4 bir araç var. Bakalım dediğin olay. Parayla zamanı satın alma olayı bu araçla ne kadar geçerliymiş. Onu da testin devamında göreceğiz zaten. Gel istersen şimdi o anlara dönelim. İlk baştan girişten itibaren sizlere izletelim. Bakalım şimdi Defender burada işin krallarından bir tanesi. Gönül isterdi ki bir Nissan Petrol olsun. Ama şu anda bu şekildeyiz. Ben sıkışırsam beni çekecek. Tabi inşallah o kalmaz çünkü lastikler sarıyor çok kötü. Yerler ıslak. Ne? Senin lastikler bile çok kötü sarmış. Yine var. Lastik. Çamur lastiği değil mi seninki? Evet, STT çamur. Evet, benimki bildiğin yazlık ve doğrudan asfalt lastiği. Oo, çok felaket ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok rahat geldim ha. Kabiliyetini kanıtladı. Ben neden gördüm? <gülüyor> Ayağından bir de çok havalı duruyor araba. Hiç kaymıyor ha. Vallahi billahi. Devam. Hadi bakalım arkadaşlar ben yavaş yavaş <gülüyor> Oba Eyta çıktık <gülüyor> Nasıl çok rahat çıktı ya rahat çıktı. Ya bir şey söyleyeyim mi İşte elektrik olayı Motor ya yani tork o kadar güzel veriyor ki Evet çok iyi Anlık. Şakır şakır çıktık. Şakır, şakır. Dört çekerle gidiyorsun. Şakır, Düz şakır. dört çeker seni şu an. Süper. Şurada da bayağı dirençli bir yer var. Basit şeyler bunlar gerçi ama. Arkadaşlar şimdi bizim daha önceden 6x6 işte Unimog Sonra da 8x8'i de getireceğimiz arazideyiz. Biliyorsunuz artık aşinasınız. Ankara'da İncek'te. Şimdi aynı şartlarda burada deneyeceğiz. Zaten girmek çıkmak sıkıntı olan bir yer. Buraya kadar güzel geldi. Efe de söyledi. Sonuçta offroad tecrübesi sağlam. O yüzden şimdi bu arazide bir deneyeceğiz. Böyle aşırı zor bir arazi değil ama çamur. Ama lastikler sarıyor. O yüzden bence x trailin Böyle önde elektrikli, arkada elektrikli çekiş sistemini de yani E-Force'da deneyebileceğimiz gerçekten muhteşem bir yer olduğunu düşünüyorum. Benim ayaklar çok çamurlu. Sıfır arabaya batırmayalım diyeceğim. Sen zaten Senin araban çamurlu ya. da ayakların daha doğrusu bir de benim ayaklarım. Sen zaten batırmışsın abi. Ben batırdım. Rahat ol. Temizletiriz. 
Arabayı aç istersen be. Açtın. Şimdi bak olay şu. Standart olarak açılıyor zaten. Hı hı. Burada en standart modunda şuna getirmen gerekiyor. Yani off-road moduna bak orada Bizim da. Bizim terör response sistemi gibi bir şey ya yapmışsın aynen, buraya. Aynen. Gördüğün gibi. Şuna basarsan eğim iniş desteği. Iniş desteği. Hı hı. Buna basıyorsun bak orada yandı söndü. Tamamdır. Bu mesela ar aracın burnu aşağı bakıyor. Orada arabayı tam fren yaptığın zaman dip fren hı hı. o şekilde bırakıyor. Tamamdır. İnişlerde yardımcı. Tamamdır. Evet arkadaşlar, heyecan dorukta. Sen dikkatli kullan yine de. Tamamdır. Ayağımı frenden çektim. Araçlar sadece kendi adımda. Keşke 360 sistemin ona da bir desteği olsaydı. Yok şey iş modu ayağımı tekrar frenden çektim araç kendi frenini ya. Evet, gayet başarılı. Alıştın mı? Alıştım araç gayet başarılı. Tek sıkıntısı önümü hiç görmüyorum. Oturma pozisyonu çok aşağıda. Nerede taş var, nerede iniş var, nerede çıkış var bildiğim için ilerleyebiliyorum şu an. Keşke 360 kameranın ona bir etkisi olsa. Yok arka var. Arka yan. Ön ön ön doğru. Tam sorun çözüldü. Şimdi bununla açık gidebiliriz. Bakalım. Şu kötü Sıfır. bir yerimiz var bizim. O ana çıkışın hemen altındaki. Orayı bir denesene. İmkansız. Ya videodan belli olmuyor yayınlar ama orası ciddi bey. Yok. Videodan belli olmuyor da dediğin gibi. Aynen. Bura inanılmaz bir şey arkadaşlar. Bakmayın böyle durdurma. Oranın bir kısmı 70 derece, 80 derece var. yakın. Evet. Bir de şey. Bir kısmı, zemin. bir kısmı yakın. Başarılı. Süper. Dallar ince değil mi? Esnem sıkıntı olmaz. Üstünden geç dalların. Nissan Affola. Artık birazcık hakkını verelim dedik yani. Maşallah. Az buz değil arkadaşlar. Şuradaki eğim. Şuradaki zeminin zorluğu. Ve bunları dediğim gibi uygunsuz lastikle. Beğendin mi? Çok başardı. Patinaj bile neredeyse yapmıyor. Boşta neredeyse kalınca. Neredeyse yapmıyor. Asfalt lastiklerine rağmen e, yer yüksekliği de çok yok. Biraz yükseltilse gerçekten on numara bir araba olur. Bakın 58 km kaldı gösteriyor menzine. Aslında biz buraya geldiğimizde 63'tü. 5 kilometrelik bir şey harcamış. Bu kadar evet. kullanıma. Biz çoğu zaman elektrikle gittim. Jeneratör çalışında bile benzinli motorla değil elektrikle gitmiş olmak, elektriğin gücünü hissetmek gerçekten arazide çok büyük avantaj sağlıyor. Sen sevdin ya. Çok ben çok sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Bizim burada e, yeni araçta denerken lastikler ne kadar açıyor, ne kadar kuvvetli diye denediğimiz bir parkurumuz var. Burada bir lastik açalım. Tamam. Lastiklerin ne kadar açıldığını görelim burada. Burada böyle. Bir de diğer tarafta. Evet. İşte sana lastik açma. <gülüyor> Abi evet elektrikli iyi güzel performans çok hoşumuza gitti ama ses yok. Ver sesi yeteri, ver yeteri coşkuyu. Kadar, yeteri kadar doyamadık ben hemen koşup bir... Ver bir 8 silindir sesi. Hadi bakalım. Bütün arazi elektrikli dolaştık zaten. Seni muhtemelen bu arabayla İstanbul'dan geldiğin kadar ben şurada 2 dakika gazlarken yaktım. <gülüyor> V8'de. Ölentide yaktım. Aynen öyle. V8'de şurada yaktım zaten. Ee, ya. Ama onun da sesi ya. 8 Tabii silindir canım. yani. Tabii canım değer. Evet. Bir de şu anda 19 jant 55 yanak lastiklerle gidiyoruz. Evet, dolu paket değil mi bu araba? Ya bu dolu. Bunu 17 ile böyle eğer kullanacaksan kullanacaksın. Biraz da dişli lastik alacaksın. İşte Tabii. arazi uygun ya da işte AT lastik, All Terrain dediğimiz lastiklerden. Oldu bitti gitti değil mi? Aynen öyle. Buradan Taşları çok detaylı şekilde görebiliyoruz. Çok sessiz ama. 
Evet. Şimdi şu an şu, jeneratör çalışması var. Şu anda çok jeneratör sessiz. çalışıyor. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Dönüş açısı da o güzel şey. arabanın. Evet. O da güzel veriyor. Şu tepeden de görme açısından. Şöyle saldım bayıra yapalım. Bak hop indik. Ama bak gitti bu görüntü şimdi. Hızlanınca görüntü gidiyor tekrar açmak gerekiyor. Evet. Burada bence bir farklı bir destek vardır. E-pedal da çalıştırabiliriz. O da fren yapıyor bu arada. Hı hı. Bak o da bir seçenek. E-pedal da kullanayım ben hatta. Hızlanınca gidiyor. Gelince açacaksın o zaman. Mesela bu Bence opsiyon olarak sürekli açık bırakılabilir bir şey olması lazım. Bence bunun bir en yolu vardır off -road, abi. Off-road modunda böyle olmalı. Evet. Güzel olur. Kesinlikle şu ekrandan çıkmaması lazım. Değil mi? Bence ciddi sıkıntısı çektim onu çünkü. Hem darbeleri emiş de çok başarılı. Konforlu bir araba. Dar yanak lastik olmasına rağmen. Hem de sessizliği çok hoşuma gidiyor. Şuradan bir yukarı çıkalım tekrar. Tamam. Oo baya burada. Ya şimdi bir şey söyleyeyim. Şuradan dururken böyle görünmüyor. Şeyden evet, evet. hiç görünmüyor kameralardan. Videolarda Ama hiç şuraya gelince diyorsun ya buradan ben tamponu vurur muyum falan böyle. Kurtarıyor şey ama. oluyorsun. Bak gökyüzünü görmeye başladık. Şu anda toprak görmüyorum. Aynen ben. öyle. Ben çıkarken buradan bak, tampon vuracak sandım ama bak, vurmadı. Ses yok, devir yok, bilmem ne yok falan yok filan yok. Tıkır tıkır patinajsız bilmem ne siz. Hafif bir gri etti tamam işte. Daha dik biraz önce daha dik. Şuraya çıkar mıyım? Çıkarsın. <gülüyor> Şuradan şöyle bir çapraz çıkış Aha. yapalım mı? Burada tam ben lastik açmışım zaten. Bak hatta zaten böyle bak yan duruyor evet, hafif böyle. 19 santim yüksekliğinde bu, bu arada yerden. Önemli nokta. Onu söyleyeyim. Bak. Gücü. Kürüyor çıkıyor. Hiç sıkıntı evet, yok. Yani. Evet. yani sonuçta diğer offroad kuralları geçerli. Buradan. Bir öne alalım ya ben görmüyorum. Direkt şey gibi görünüyor bak. Ön direkt. Bak. Eğimini şaşırtanını. Gerek yok. Bence gerek yok ya. Rahatlıkla şey yapıyoruz. E çamurda, açık. karda, ıslakta. Şimdi gene çamur ama çok sarmadığı için aşağıdaki çamur kadar. Kurudu bir de. Evet. Sabahki gibi değil. Şuradan dönüş açısına bir bakalım. Evet. Oradan aşağı devam edelim. Evet, evet dediğim gibi bak belli hıza kadar gösteriyor. Evet. Biraz hızlanınca oradan çık. Ama offroad modunda bence bu sürekli açılabilir bir özellik olması evet. lazım. Bir de jeneratör olmasına rağmen çalıştığı zaman o hiç Gaza verdiğin zaman motoru devirleniyor ama. Hem o zaten onun olayı şu, onu da söyleyeyim. Zaten detaylı anlatacağım ama bu adeta dalından taze yemek gibi. E, aynen öyle. Ne zaman fazla bir güce, torka ihtiyacın varsa senin o jeneratör, Hı. o devire çıkıp sana doğrudan elektrik motoruna bir veriyor. Bir pil yani, içinden aktarım yapmıyor. Yapmıyor zaten yapmaya çalışsa o, o cayır cayır pili, pili yanar, pil, zaten, pil ölür. Ondan dolayı. Uhuu. Çok iyi. Biraz çamur ettik. İyi çamur ettik ama çok rahat geçti. Burada Sen beni bir dışarıdan çek dışarıdan ya. Bir daha geçeceğim, geçeceğim ya. Buradan bir daha geç. geçeceğim ya. Buradan geç. Buradan ben de geçebilir miyim ya? Tabii ki Sen... de. Ver coşkuyu. Çok rahat geçiyor ya. Güzel çamur oldu ama. Hakikaten güzel çamur oldu. Hakkını verdik. Artık biraz zorladık. Yani bu arabayı alan bir kişi büyük ihtimal bu Daha kadar kullanmayacaktı ama ihtiyacı olduğunda en azından böyle bir şey gösterme Hatta fırsatımız var. Hatta ihtiyacının fazlasında da çok çok işine yarar. Daha Aynen. fazla hard offroad yapmak isteyen zaten kastım bir araçlar. Şimdi bu aracın en büyük avantajı ne biliyor musun? Marka avantajı var. Sonuçta Nissan'ın Arazi konusunda inanılmaz Tabii. bir geçmişi var. Güzel deneyimleri var. Petrol Nissan dediğin gerçekten. araba, şimdi Orta Doğu'da bilmem ne de orada burada, ondan sonra pick-up'ları. Yani gerçekten çok önemli bir geçmişe sahip. Evet. Onları bu arabada daha da günümüz modern teknolojisine, yani nedir? İşte elektrikliğe güzel bir şekilde hem de işte zamanı satın alan evet. elektrikliğe evet, aynen uyarlamış. Öyle. Gayet güzel, gayet başarılı bir şekilde. Hoppa! <gülüyor> Ben o zaman bir de tüketimi değerlendireyim artık. Tabii, tamam mı? 
Bakalım 1200 km boyunca ben bu arabayla karma tüketimde ne kadar tüketmişim ve de elektrikli bir otomobille de bu verileri karşılaştıracağım şimdi. Yani ne zaman böyle bir aracı tercih etmeniz lazım? Kablosuz bir elektrikli aracı ne zaman kabloluyor? Oradaki tablolardan 3 farklı senaryoda göreceksiniz. Sana da teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür ol. ederim abi deneyimlemiş olduk. Eyvallah. Aynen. Benim de biraz elektrikli araçlara karşı ön yanım kırmış oldu. Ee, i̇yi sen tezini bile yapmışsın <gülüyor> bak önden şimdi de gördün. Evet. X-Trail E-Force E-Power'ın arazi yeteneğini gördünüz. Tabi bu arazi yeteneğini açıklamaya izah ettim ben ama çok kısaca geçeyim. Önde bir, arkada bir tane elektrikli motoru var ve adeta bu tekerleklerin her birini ayrı ayrı kontrol ediyor ve bunu hem bu elektrikli motorun gücüyle hem de frenlerle ayrı ayrı yapıyor. Yani önde ve arkada birer tane elektrikli motor olması ve de bu işin tamamen elektronik olarak halledilmesi iki dingil arasında bir şaft olmasını ortadan kaldırıyor. Ondan sonra kilit vesaire gibi mekanizmaların ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Ondan dolayı da daha verimli, daha hızlı çalışan bir dört çeker sistemi ortaya çıkıyor. Yani bu araç biraz yerden yüksek olsa, daha uygun lastikler kullanılsa belki de arazi kabiliyeti iki katına çıkacak. Petrollarla belki de yan yana araziye girecek. O yüzden bence Esas amacı böyle yol olan bir araç için oldukça başarılı bir off-road sürüşüydü diye düşünüyorum. Bu sürüş sadece böyle kayalık, çamur vesaire yerler için değil. Buradaki bu fiziki tuştan da değiştirebiliyoruz. Mesela kış modu var, eko modu var, sport modu var vesaire. Yani her tip yol koşuluna göre burada bunu düşünmüşler. Bu güzel bir şey. İniş desteğini de gösterdik. Bir elektrikli araçta olduğumuzdan bahsediyoruz. Tek farkı kabloyla şarj etmiyorsunuz. Sizin yerinize bütün bu işlemleri benzin yapıyor ve benzinli jeneratör elektriği üretiyor. Ayrıca üzerinde bir tane de 1.9 kW saatlik pil var. Kimi zaman sadece pille ilerleyebiliyorsunuz, kimi zaman bu jeneratör doğrudan elektrik motorlarına enerji veriyor. Pil bağımsız bir şekilde çalışıyor ve gerektiği zaman pillerden kullanıyor. Örneğin hafif böyle trafikte süzülürken vesaire o zaman 1.9 kW saatlik pili kullanıyorsunuz. İşte o benzinli jeneratör ürettiği enerji doğrudan elektrik motorlarına veriyor. Peki bu neye benziyor? Aslında çok basit bir sistem. Özellikle eskiler bilir. Pilli bisiklet aydınlatmaları vesaire yokken ne vardı biliyor musunuz? Dinamo diye bir şeyimiz vardı. Bu dinamo arka tekerden hareketini alırdı. Siz gittikçe sürekli olarak elektrik üretirdi ve de sizin aydınlatmanızı çalıştırırdı. Yani orada mekanik enerjiyi doğrudan elektrik enerjisine dönüştürdü. Aslında bu bir nevi bir dinamo sistemi diyebiliriz kafoda daha rahat kalması için. Bir de şöyle bir örnek verebilirim. Mesela diyelim bir kamp çadırınız var ve herhangi bir şekilde elektrik çekemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Yanınızda mesela bir benzinli jeneratör götüreceksiniz. Takacaksınız elektriğiniz olacak. Aslında aynı şey ha bir ampule enerji vermişsiniz ha bir elektrikli motora. İşin temel çalışma prensibi bu şekilde. Tabi benzinli jeneratör bir de şunu yapıyor. Sizin bu pilinizi de dolduruyor. Bir yandan da elektrik motorlarınıza enerji veriyor. Ayrıca 1.9 kW saatlik bu pil e-pedal sistemi devredeyken ayağınızı gazdan çektiğiniz anda frenleme yapıyor. Bu frenlemenin sonucunda da rejenerasyon işlemi oluyor ve de pil dolmaya başlıyor. Bu araçta şöyle önemli bir olay var. Merak edeceksiniz ya önde bir arkada bir sürekli mi dört çekiyor bu araç? Hayır arkadaşlar ihtiyaca göre değişiyor. Güç ihtiyacı ne zaman olursa arkadan çekiş o zaman devreye giriyor. Yani esas olarak çekiş önde. Arka taraf sizin işte hızlanma ihtiyacınızda işte tutunma ihtiyacınızda işte virajı daha iyi almak için gerekli durumlarda arka aksdaki çekişte yani elektrik motorda devreye giriyor. Bu arada viraj performansı demişken önde bir tane arkada bir tane motor olması dört çeker sistemin haricinde şöyle bir avantaj sağlıyor. Bunlar altta aksların üzerinde gibi yerleşiyor. Hem önde hem arkada. Bir de ortada 1.9 kW saatlik pil var. Yani siz aracın ağırlık merkezini aşağı doğru çekiyorsunuz. Hem de aracın ağırlık merkezinin aşağı çekilmesi nedeniyle yol tutuş gerçekten de başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Amacı da zaten en başta da söyledik. Sizi şarj derdinden kurtarmak. Uzun yolda özellikle beklemeden kurtarmak veya evinizde bir şarj cihazı yoksa 
Onun yerine sizin aracınızı şarj etmek. Açıkçası herkesin müstakil evinde şarj etme olanağı yok. Dışarıdan ettiği zaman da çok yüksek paralar ediliyor. Ki zaten bu aracın tüketimini de şimdi diğer elektrikli araçlarla ben karşılaştıracağım. 1200 kilometre yol yaptım arkadaşlar. İlk olarak aracı teslim aldım. İstanbul'da bir 150-200 kilometre yol yaptım. 6 litrelik bir tüketim elde etti ve ağırlıklı olarak da trafikteydim. Sabah akşam trafiğine girdim. Daha sonra aracı aldım Ankara'ya gittim. Sıfır rakımdan 900'e diyebilirsiniz. Ankara'da da yaklaşık 200-250 kilometre yol yaptım. Ondan sonra araziye girdik. Zaten gördünüz. Ardından da hop 900 metreden aşağı İstanbul'a geldim. Bugün yaptım bunları ve şu anda bütün tüketimlerimi elde ettim. Dediğim gibi İstanbul içinde 6 litre ortalama yakıt tükettim. Şehirler arasında İstanbul'dan Ankara'ya giderken rakım yüksek olmasına rağmen 6.3'e tükettim. Ama dönüşte de ilginç bir şekilde 900'den sıfıra inmeme rağmen yine 6.3 litre bölü 100 kilometre tükettim. Şöyle bir fark vardı arkadaşlar. Bir kere inerken aracım ağzına kadar neredeyse doluydu. Bagaj kısmından bahsediyorum. Tektim. Ama çıkarken herhangi bir eşyam yoktu. Sırt çantam ve küçük bir bavulum haricinde. Bir de şöyle önemli bir nokta vardı. Ankara'ya çıkarken hava yağışlı değildi ve 7 ile 15 derece arasında değişiyordu sıcaklık. Ama Ankara'dan İstanbul'a dönerken sıcaklık böyle 3-5 derece ile hatta sıfıra düştüğü yer oldu can kurtaran geçidinde İstanbul'a geldim. Mesela şu an saat 15.58 7 santigrat derece gibi bir sıcaklık var. Hem sıcaklık kötüydü hem de sürekli yağışlı havada geldim. Sonuç olarak direncim daha fazlaydı ve de soğuk hava bu tip sürüşler için çok avantajlı değil. Kısacası 6.3 litre bölü 100 kilometrelik bir tüketim elde etti. Şimdi diyeceksiniz ya Ankara'da o kadar arazi yaptınız, ne yaptın, orada ne tükettin? Günlük yaptığım kilometrenin bir hafta boyunca ağırlıklı olarak 6-7 kilometre sabah, 6-7 kilometre akşam şeklinde gerçekleşti. Ve her zaman için soğuk havada bunu gerçekleştirdim. Tabi aracın motorları da aynı şekilde soğuktu. Pili, elektrik motoru ve jeneratörü. Durum böyle olunca tüketim de doğal olarak yükseldi. Bir de araziye girdik. Arazide 2 saat kadar vakit harcadık. Bayağı bir oynadık. Arabayı da zorladık. Ankara tüketimim yaklaşık 7,5-8 litre civarında gerçekleşti. Bu tüketim değerlerinde uzun yolda kaç kilometreyle gittin diyebilirsiniz. 100 kilometre bölü saatte gittim. Neden? Çünkü biz şu anda bunu bir elektrikli araçla karşılaştıracağız. Benzer ağırlıkta Benzer segmentte bir elektrikli otomobil ne kadar yakıyorsa, kullanım rejimi neyse ben kendi kablolu elektrikli aracımı nasıl kullanıyorsam bu aracı da öyle kullandım doğal olarak. O sayede gerçek bir karşılaştırma yapabileceğiz. Tabi bu araba 180 km bölü saate kadar size bir menzil derdi dayatmadan, size belli bir bu tip bir korku yaratmadan gidebiliyor. Ama dediğim gibi bizim esas amacımız burada kablolu bir elektrikli otomobile göre normal cebimizden çıkan tüketim değerini hesaplamak. Sürekli olarak ben havalandırmamı, ısıtmamı çalıştırdım. Normalde kablolu elektrikli aracımla bunları rahat yapamıyorum. Çünkü menzilde çok ciddi düşüşlere neden olabiliyor. Ama bu araçta bir benzinli jeneratör olduğu için onun soğutma sıvısını da siz aynen bu işler için kullanabiliyorsunuz. Yani onun sıcaklığını kabine alabildiğiniz için sizin yakıt tüketiminize bir etkisi olmuyor. Ama elektrikli otomobillerde bir ısı pompası olduğu için ve o ısı pompası gücünü pillerden aldığı için büyük sıkıntı yaşayabiliyorsunuz ve genelde kapatarak gidiyorsunuz. İlk olarak birinci senaryo. Kablolu elektrikli aracınızı hiç evde şarj etmiyorsunuz. Tamamen dışarıda şarj ediyorsunuz. Yani ya ZES'te ya da e şarjda. İkisinin ortalamasını aldım. Kablolu elektrikli otomobilimizin burada hesaplara katacağımız bir D segmenti benzer özelliklerdeki aracımızın şehir içi tüketimini 15 kW saat bölü 100 km şehirler arasını da 21 olarak aldım. Ve bu doğrultuda tablomuza baktığımız zaman tamamen dışarıda şarj ettiğimizde ortalama değerle 1 lira 32 kuruş şehir içi ve 1 lira 85 kuruşta şehirler arası cepten sarfiyatımız oluyor. Çünkü litre olarak konuşmamız gerekiyor bu araçta. O yüzden de Türk lirasına çeviriyoruz ve öyle karşılaştırmamız gerekiyor. Yoksa başka bir karşılaştırma yapamayız tabi. Yani birinci senaryoya göre tamamen dışarıda şarj edilen bir elektrikli otomobile göre ciddi şekilde bir avantajı var. X-Rail e-Power'ın. Şimdi gelelim ikinciye. Bu sefer 
şehir içinde ve şehir dışında yarısını evden, yarısını da diğer bahsettiğimiz şarj istasyonlarından yapacağız. Ev tüketimini 246 ve 240 üstü olarak ortalama aldım yine. Aynı şekilde dışarıda şarjı da. Bu şekliyle baktığımız zaman 0.83 şehir içi tüketimimiz var ve 1 lira 16 kuruş da şehirler arası tüketimimiz var. Yani ikinci senaryoda şehir dışı tüketimleri hemen hemen aynı oldu arkadaşlar. Değişen bir şey olmadı. Ama şehir içinde elektrikli avantajlı konuma geçti. Şimdi gelelim üçüncü senaryomuza. Bu senaryoda şehir içinde tamamen ev elektriği kullanıyorsunuz. Şehirler arasında ise evde şarj ediyorsunuz. Ondan sonra örnek işte benim yaptığım gibi Highway'de veya Sapanca'da şarj ediyorsunuz. Ardından hop gidiyorsunuz. İstanbul'da bir yer buluyorsunuz mesela. Orada da evde şarj ediyorsunuz. Bu şekilde baktığınız zaman kilometrede 33 kuruşluk bir tüketiminiz var. Diğer taraftan şehirler arası tüketimde 1 lira 16 kuruşunuz sabit duruyor. Bu tabloların size anlattığı temel olarak şu. Evinizde bir şarj istasyonunuz varsa şehirler arasında çok fazla seyahat etmiyorsanız ve de hız konusunda çok büyük sıkıntınız yoksa kablolu elektrikli araçlar sizin için ideal olabilir. Ama aracınızı şehir içerisinde evden şarj edemiyorsanız sürekli istasyona gitmeniz gerekiyorsa vakit kaybınız büyükse ki bu vakit kaybı 2 saatlere kadar aracın pil büyüklüğüne göre değişebiliyor veya istasyonun hızına göre değişebiliyor büyük vakit, vakit kaybınız oluyor arkadaşlar. Ama sizin şöyle bir özgürlüğünüz var. Deponuzu doldurup uzun yolu o yolun müsaade ettiği hızla maksimum hızla gitme şansınız var. Bu bir hürriyettir. Bu bir zamanı satın alma özgürlüğüdür diyebiliriz. Kablolu elektrikli otomobilimle ben en azından şu anda bunu yapamıyorum. Çünkü mutlaka şarj etmem gerekiyor şehirler arasında. Evet arkadaşlar şimdi bakın nereye geldim? Şarj istasyonuna. Neredeyim? Bolu Highway istasyonundayım. Normalde ne yapıyordum? Hop alıyordum. Kartım vesaire. Tık böyle takıyordum. Ama şimdi buraya jeneratörümüz için benzin koymamız gerekiyor. Ben zaten Ankara çıkışında depomu fulllemiştim. O yüzden böyle de bir şeye gerek kalmadı arkadaşlar. Sadece şöyle bir göz kırpıp gidiyorum. Kaşkay E-Power videomuzda bir şeyi vurgulamayı unuttum. Şimdi normalde mesela hibrit araçlarda bir CVT şanzıman genelde kullanılıyor. Ya da farklı yapılardaki şanzımanlar kullanılıyor değil mi? Bunlar hep aslında bir nevi kademeli şanzımanlar. Ama bu araçta aynen bildiğiniz o kablolu elektrikli otomobillerde olduğu gibi herhangi bir kademeli bir şanzıman yer almıyor. Sadece bir redüksiyon yer alıyor. Yani siz gaza istediğiniz kadar basın herhangi bir şekilde bir vites atma olmuyor. Kısacası bu aracın genlerinin elektrikli otomobil olduğunu bu şanzıman mevzusundan bile anlayabilirsiniz. Bu arada hiç performans göstermedim. Sportta mıyız? Sporta alalım. Bakın şu an 92 ile gidiyorum. Şimdi gaza basacağım. Evet. Rampa yukarı. Yüz seksen beş, yüz seksen altı, evet. Yani kısacası bu araç yüz seksen kilometre bölü saat maksimumuzu. Ama şöyle bir şey var, bu yüz seksen altının nedeni bence şu, göstergede yaklaşık yüzde üçlük bir hata var. Ben bunu tüketimden de anladım, depodan depoya tüketimde yüzde üç hata çıktı. Yani o bahsettiğimiz altı nokta üç ve altıyı yüzde yaklaşık %3 kadar 0.2 litreler kadar yükseltebilirsiniz. Yani aslında bu değerler tüketime geri döndük ama katalog değerleriyle de hemen hemen aynı benim ortalamalarım. Bir de şöyle bir şey var. 130 km bölü saatle ne kadar yaktım? 130-135 hedefiyle gittim. Galiba 123-124 civarı bir ortalama elde ettim. 100 km'ye yakın ve 9.5 litre bölü 100 km'lik bir tüketim elde ettim. Bu arada sürücüsüyle birlikte 2 tonluk bir araçla birlikte hatta 7 koltuklusu var. O daha da ağır oluyor. Bu şekilde baktığınız zaman gerçekten atak bir araç. Ve sıfırdan 100 km bölü saat hızlanmasını 5 koltuklusu 7 saniyede gerçekleştirebiliyor.
yüz. Şimdi bu aracın genel özelliklerinden şöyle bir kısaca bahsetmek istiyorum. Bir kere D segmenti bir araçla birlikteyiz. Ve de bunu aracın içine bindiğiniz zaman bu ferahlıktan hemen anlıyorsunuz. Ön tarafta ben bu kullanım pozisyonumla arkada şöyle koca bir karış diz mesafesi elde edebiliyorum. Bagajı oldukça büyük. 7 koltuklusunda bir yaklaşık 80-100 litre kadar düşüyor ama bu araçta büyük ve 4 kişilik bir ailenin eşyalarını rahat rahat alabilecek bir hacim var. İsterseniz koltukları yatırırsınız mesela komple aracın arkasını bir pick-up gibi bir panel van gibi de kullanabilirsiniz eşya taşıyacaksanız. Aracın işçilik ve malzeme kalitesi de sınıfına fazlasıyla yakışıyor yine. Dikişli deriler her yerde. Zaten koltukları böyle kapitoneli deri. Hem ısıtma özelliği var hem elektrikli ve hafızalı hem son hem sağ. Ayrıca arka taraftaki koltuklarda da ısıtma mevcut ve aynı şekilde önde iki bölgeli varken arkada da iki bölgeli yani dört bölgeli bir klimanız var. Bunun haricinde ısıtmalı direksiyonunuz var. Isıtmalı ön camınız bile var. Panoramik açılır bir cam tavanınız var. Bol bol USB'leriniz var. USB-C'leriniz var. Hızlı şarj özelliğine sahip USB-C mesela yani Type-C. Eşya gözleri de zengin. Mesela burada bir kablosuz şarjın bulunduğu yer var. Ben kullanmadım. Genelde kablolu kullandım. Burada hem kablosuz şarj yapabilirsiniz. Büyük bir alan. Hem de herhangi bir şey kullan koyabilirsiniz. Mesela telefonunuzu yine koyarsınız her şekilde. Kocaman iki bardaklığı var. Şurada minik bir gözü var. Orta kol dayamadaki yine gözü var orada. Torpidosu ideal ölçülerde. Burada bir gözlüklüğünüz var bakın. O güzel bir özellik. Kapı işleri dev gibi 1,5 litrelik suyu rahatlıkla alabilecek kapasitede. Koltuk arkalarında yine cepleri var. Arka koltuk içleri de yine bayağı büyük. Arka kol dayamada iki tane bardaklık var. Kullanım özelliklerinde minik bir eleştirim olacak. Mesela buralar falan çok güzel. Yumuşak plastikler, deriler ne istiyorsanız var. Harikulade, kromlar, her şey şıkır şıkır. Ama nedense arka kapının üst kısmına herhangi bir şekilde yumuşak bir materyalle kaplama yapmamışlar. Yani bence onun gerçekten yumuşak malzemelerden üretilmesi gerekirdi. İkinci bir handikapı daha önce bahsetmiştim zaten. Bu E pedal ve EV tuşları var. Şehir içi frenlemede özellikle ayağınız gazdan çekince büyük rahatlık sağlayan bir nevi retarder gibi çalışan, kimize göre retarder gibi çalışan bu E pedal özelliğinin bence kesinlikle direksiyonun üstünde yer alması gerekiyordu. Çünkü ben mesela kablolu elektrikli aracımda sürekli olarak burada kulakçıklarla oynayarak fren yapıp bu performansımı artırabiliyorum. Elektrik üretebiliyorum. Bu araçta da aynı şekilde bunu daha otomatik ve pratik bir şekilde yapan bir sistem var. Ama yeri çok iyi değil. Şurada olsaydı bunu adeta tek bir şekilde fren gibi de kullanabilirdim. Burada biraz gözüm arıyor. Dikkatimi dağıtıyor. Aynı şekilde tamamen elektrikli gitmenizi sağlayan ki 6 kilometreye kadar gidebilmenizi sağlıyor aşağı yukarı yerine göre o tuşunda burada bulunması gerekirdi diye düşünüyorum. Yani şu, buraya sığdırılmalı bence bu iki tuş. E-pedal sistemi size büyük enerji tasarrufu sağlıyor. Burada tuşun yanında da EV tuşu var. E-pedal tuşu sayesinde özellikle şehir içinde ayağınızı gazdan çektiğiniz anda frenleme gerçekleşiyor. Mesela şöyle bir güzellik var. Dört tekeri de siz elektrikli olarak kontrol edebildiğiniz için bunu bu şekilde çok homojen bir frenleme ile yapabiliyorsunuz. İçeridekileri sarsmadan tatlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Aracın ses konusundan bahsetmedik. Çünkü üzerine bir benzinli jeneratör var. Nasıl acaba sesi diye merak ediyorsunuz. Zaten 100 km bölü saatte uzun sürelerdir gidiyoruz. Bundan anlamışsınızdır. Bu benzinli jeneratörün sesi sadece iki zaman kulağınıza geliyor. Bir, agresif hızlanmalarda. İki, şehir içinde mesela ilk devreye girdiği zaman bir tık sesiyle anlıyorsunuz. Ardından hani kediler yanınıza gelir bir gır gır diye bir ses yaparlar ya. Öyle bir ses ufaktan ufaktan size gelebiliyor. Ama normal sürüşlerinizde, otoban ve şehir sürüşlerinizde bu sesi hissetmiyorsunuz. Bilgi eğlence sistemi de çok başarılı. Güzel bir ses sistemi var. Bir boğuz ses sistemi var. Ve ekran çözünürlüğü gerçekten çok üst düzey. Hem ana göstergeler hem de bilgi eğlence sisteminin ekranı size her türlü bilgiliği pratik bir şekilde veriyor. Şöyle bir ayrım yapılmış. 
Bu ekrandaki özellikleri buradan ayarlıyorsunuz. Bu ekrandaki özellikleri buradan ayarlıyorsunuz. Yani ikisini birbirine karıştırmamışlar. Burada araç özellikleriyle alakalı ayarlarınız var. Burada bilgi eğlence sistemi ve ses sistemi ile alakalı ayarlarınız var. Isıtma soğutma sistemi de çok güzel çalışıyor. Ve hiç kapatmadığımı söyledim. Hem net bir şekilde okunuyor hem çok pratik bir şekilde ayarlanabiliyor. Hepsi fiziki tuş. Fiziki tuş olmasından dolayı da ayrı mutlu oldum. Evet arkadaşlar Nissan X-Trail E-Power E-Force testimizi de tamamladık. Size bu aracın tüm özelliklerini güzel bir şekilde vermeye gayret ettim. Umarım videomuzda beğenmişsinizdir. Sıfır silindir serimizde aynen devam edecek. O yüzden lütfen takipte kalın. Ayrıca beğenilerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.